প্রিয় দর্শক 7 রিং সিমেন্ট লেট এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সঙ্গে আছি আমি রিয়াদ হাসান আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আইনি লড়াই এবং বাধা দর্শক আজকের বিষয়ে আপনি আপনার প্রশ্ন বা মতামত থাকলে আমাদেরকে এসএমএস করার মাধ্যমে জানাতে পারেন আর সেজন্য আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে এল লিখে স্পেস আপনার নাম এবং মতামত লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন 16361 এই তিনজন অতিথি সুপ্রিম কোর্টের আইএনজিবি অ্যাডভোকেট খুশি দালম খান আছেন খালেদা জিয়ার আইএনজিবি অ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া এবং সিনিয়র আইএনজিবি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত এবং একই সাথে ফাল্গুনের শুভেচ্ছা বসন্তের শুভেচ্ছা আপনাদের তিনজনকে এর এসএ টেলিভিশন কা আমাদের সকলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ আমি আমরা ফাগুনে শুভেচ্ছা দিতে পারছি না এই কারণে জি আমার নীতি দেশwidetilde ভাই ও খালেদা আজ জেলে থাকার কারণে এই শুভেচ্ছাটা দিতে পারছি না জি এই কারণেই আজকে আমরা পত্রপত্রিকা বিভিন্ন জায়গায় আমরা হেডিংটা এরকমটা দেখেছি যে ফাগুনের আগুন যেন প্রকৃতি থেকে এখন রাজপথে নেমে এসেছে বা এরকম যে যাচ্ছে তো আজকে আমরা শিরোনামটা সেটা করিনি আমরা আইনি বাধা এবং কি কি ভাবে বাধা বিপত্তি সম্মুখীন হচ্ছে সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব কারণ সারা দেশে এখন বেগম খালেদা জিয়ার যে রায় সেই রায়কে ঘিরে আলোচনা হচ্ছে আমি প্রথমে সানাউল্লাহ আমি আপনার কাছে আসতে চাই যে আসলে এটিকে আইনি লড়াইয়ের পথে আইনি লড়াই তো একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হয় সেখানে আপনারা বাধা কি কি জায়গায় মোকাবেলা করছেন আর বাধাই বা আপনারা কেন বলছেন ধন্যবাদ আপনাকে জানেন যে যে আইনি লড়াই একটা প্রক্রিয়া যখন আমাদের ট্রায়াল করে মামলা হয় তখন একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় সাক্ষী জবানবন্দি দিবে আমরা জেরা করব এটা একটা প্রক্রিয়া তারপর এই প্রক্রিয়াটাকে রায় পর্যন্ত যায় যেমন আমরা যখন হাইকোর্টে একটা মামলা করলে আমরা একটা মামলা ফাইল করলাম কজ লিস্টে আসবে সবাই গ্রামে কজ লিস্টে আসবে যেদিন আসবে হিয়ারিং করব আমরা যে আমরা যারা যে পক্ষে পিটিশনের পক্ষে প্রথম আমরা হিয়ারিং করি তখন কনসার্ন কোর্ট এটা তো আর এখতিয়ার তিনি যখন আমরা এটাকে আমরা মোশন বলি মোশন আমরা হিয়ারিং করি করে ইচ্ছা করলে গভর্নমেন্টের যিনি লয়ার থাকেন ডিএজি এজি বা দুদুকের পিপি যেমন খুরশিদ আলম খান সাহেব দুদুকের মামলাই ধরি করে ইচ্ছা করলে ওনাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন নাও করতে পারেন যে প্রাথমিক একটা করে একটা জুরিডিকশন থাকে তিনি রুল দিতে পারেন বেল দিতে পারেন এটা সম্পূর্ণ কোর্টের এখতিয়ার তো অনেক সময় দুদকের মামলাগুলিতে আমরা হাইকোর্টে দেখি ওনাদেরকে ছাড়া কোর্ট শোনেন না এটা সিঙ্গেল বেঞ্চে হোক ডাবল বেঞ্চেই হোক দুদকের আইনজীবী আসলে আমরা হিয়ারিং করার পর তখন ওনাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কিছু বলার আছে কি না তখন ওনারা বলেন এটা হলো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এখন মনে করেন যে বেগম খালেদা জিয়ার মামলাটা রায় হয়েছে গত বৃহস্পতিবার দিন আজকা মঙ্গলবার কালকা বুধবার কোর্টের পেশ করা জানাচ্ছে আগামীকাল দুপুরের পরে আমরা জাজমেন্টের যে সবই মোহরি নকল এটা পাইতে পারি মানে সে পুরাপুরি যে পাবো সেটাও বলে না পাইতে পারি তাহলে এই যে আইনের ভাদা আইনটা হলো আগে আমরা দেখেছি যে যখন জাজমেন্ট পড়ে তখনই পুরা জাজমেন্ট পড়ে সই করতেন প্রনাউন্সমেন্ট করতেন এটা ছিল নিয়ম স্বাভাবিক নিয়ম সেখানে লার্নেট কোর্ট তিনি বললেন যে ছয়শো এত পাতা জাজমেন্ট আমি পুরা পাতা পড়ব না মেন পোষণটা পড়ব তো তিনি এই চারশো নয়ের সংজ্ঞা দিয়ে শেষে সাজা দিয়ে তিনি চলে গেলেন কিন্তু এই যে রায় সই হলো না আমরা বৃহস্পতিবারই নকলের পিটিশন দিয়েছি এখনও আমরা নকল পাই নাই এখনও জাজমেন্টটা যারা নকল করবে তাদের কাছে আসে নাই আমরা ডাইরেক্ট কোর্টে কিন্তু হলিও গতকালকে দিয়ে আসছি হ্যাঁ তো এই যে বাধা দেরি এখন কোর্টও প্রস্তাবিত হয়ে যাচ্ছেন রায় ঘোষণার বৃহস্পতিবার দিন এখনও রায় আপনাদের আমি নিজে কখনো বলি নাই মিডিয়ার বিভিন্ন লোকজন বলতেছে কারেকশন ঘষা মজা এইগুলি হচ্ছে নাকি আমি বললাম দেখেন এটা কোর্ট রায় দিছে হ্যান কোর্ট কখন জাজমেন্ট আমাদের দেবে এই সম্পর্কে আমি কোনো কমেন্ট পাস করবো না যেহেতু আমরা কোর্টের একটা অংশ আপনারা বলতে পারেন আমি এটা বলতে পারি না 
তবে এই যে সার্টিফাইড কপি পাওয়া না পাওয়া এটাও কি কোর্টের কার্য বিধির ভিতরে পড়ে কিনা এটা অবশ্যই অবশ্যই আমি আপিল করব জি হ্যাঁ 5 বছরের সাজা দিয়েছে এটা সবাই কারণে যায় এটা আমার রাইট আমি এখন আরেকজনের 10 বছরের সাজা দিয়েছে তিনি ডাবল বেঞ্চে যাবেন আমি সিঙ্গেল বেঞ্চে যাব আমার রাইট আমি যেতে পারি জামিনের ব্যাপারে আমার কিন্তু আপনি আপনি বলতে যাচ্ছেন যে এটি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করা হচ্ছে অর্থাৎ সেই কপিটা এটা এটা আমরা বলছি না করে এইবারে কিন্তু এটা মানে সমালোচনা হচ্ছে বাইরে আমি বলবো না যেহেতু আমরা কোর্টের পার্ট আমরা কোর্ট অফিসার আমরা এটা বলছি না কিন্তু জনগণের মুক্ত বন্ধ রাখা যাবে না তারা কিন্তু বলছে জি মিডিয়া তারা বলছে জি আমি আসবো আপনার কাছে আমি জনাব খুশিদ আলম আপনার কাছে সরাসরি আসতে চাই তিনি যদিও সেটা এখন বলছেন না কিন্তু আমরা দেখেছি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাইসা মাহমুদুদ্দিন খোকন তিনি কিন্তু অভিযোগ করেছেন যে সরকার এই সার্টিফিকেট কপি দেওয়া নিয়ে টাল বাহানা করছে তো এই যে টাল বাহানা এটা কি আসলে কি কতটুকু যৌক্তিক বা কতটুকু সত্যি আপনাকে ধন্যবাদ এটা প্রশ্নই আসে না কোর্টের একটা প্রসেস আছে সানাউল সাহেব তো বললেনই 8ই ফেব্রুয়ারি রায় হলেন আজকে আজকে হলো আজকে হলো মঙ্গলবার দ্যাট ইজ ওয়ার্কিং ডে হলো তিনটা একটা এত বড় जजমেন্ট একটা जजমেন্ট যখন জাসেব রিভাইজ করে নরমালি তো জাসেবরা কিভাবে করে সেটা আমি জানি না তখন অবভিয়াসলি তো এটা সময় লাগবেই চারটা দিন যেতে না দিয়ে যদি যেতে না যেতেই যদি আপনাকে এটাকে টালবাহানা বলেন এটা খুব আনফরচুনেট এন্ড মাহমুদিন খোকন সাহেব অত্যন্ত রেসপেক্টেবল লোক উনি বারেরকে রিপ্রেজেন্ট করে সেক্রেটারি আমাদের পাঁচ বারের সেক্রেটারি হয়তো আমার মনে হচ্ছে উনি আউট অফ ইমোশন কথাটা বলেছেন কারণ উনি খুব ডেডিকেটেড মানে পলিটিক্যালি আমরা যেটা দেখি আমি ভালো লয়ার বাট খুব পলিটিক্যালি ডেডিকেটেড কিন্তু আমি মনে করি এটা না আর সানাবাই যে কথাটা বললেন জনগণ অনেক কথা বলে জনগণ অনেক কথা বলবেই আমাদের দেশ পারসেপশনের দেশ আমাদের দেশে আজকে সংবাদপত্র দেখলাম খালাদা জিয়ার কারাবাস দীর্ঘায়িত হচ্ছে এটা তো আমি বুঝলাম না এখন খালাদা জিয়া কারা কারা আছে একটি পার্টিকুলার মামলায় এখন উনি আমরা সব কাজ সবার কাছ থেকে শুনছি উনি আপিল করবে আপিল করলে সেখানে ওনার একটা ফোরাম আছে সেখানে ওনার অ্যাপিল অ্যাডমিশনের ব্যাপার আছে ওনার জামিনের ব্যাপার আছে এটা তো ডিউ প্রসেস অফ ল এখন কারাবাস দীর্ঘায়িত হতে পারে আমি নিউজ পেপারে দেখলাম ইটস এ একটা পারসেপশনকে ভিন্নভাবে ভিন্ন খাতে এটা প্রভাবিত করে কারণ আছে বলা আমি এর উত্তর দিব আমি একটু বলি আমি বলি একটু হ্যাঁ বলেন মানে ছানা ভাই কিন্তু এটা যেটা হচ্ছে আমার কাছে কিন্তু আবদরবল কিছু মনে হচ্ছে না আমি আপনাকে একটু এক্সাম্পল দিই ধরেন আমি হাইকোর্টে আজকে একটা রিট পিটিশন করলাম একটা ফোর নাইনটি এটের বেলের মোশন করলাম রুল আর বেইল হলো বা রুল স্টে হলো তো আমার ক্লায়েন্ট আমার কাছে এটা সার্টিফাইড কপি চায় সার্টিফাইড কপি ছাড়া নিচের কোর্ট আমাকে সময় দিচ্ছে না আমি ওটার জন্য দরখাস্ত দিয়ে তিন পাতার সার্টিফাইড কপি নেওয়ার জন্য আমার পাঁচ ছয় দিন সাত আট দিন পনেরো দিনের সময় লাগে আর একটা এত বড় জাজমেন্ট ট্রায়াল করে বিচারিক আদালত যেখানে বত্রিশ জন আপনার সাক্ষী দিয়েছে এবং লার্নেট ডিফেন্স কাউন্সিল যারা ছিলেন অত্যন্ত সিনিয়র রেসপেক্টেড লয়ার তারা ইচ অ্যান্ড এভরি কাউন্সিল ওনার ইন্ডিভিজুয়াল আর্গুমেন্ট করেছেন পাবলিক প্রসিকিউটর আর্গুমেন্ট করেছেন প্রসিকিউশন কেস ডিফেন্স কেস সাক্ষীর কম্পাইলেশন সাক্ষীর অ্যাসেসমেন্ট ওনাদের আর্গুমেন্ট করা এটা যে উনি লিখে একটা লোক তো সে তো বিচারক সে তো একটা মানুষ তো তাকে তো সময় দিতে হবে আপনার তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন এসে যায় অটোমেটিক্যালি তাহলে তিনি আরো পনেরো দিন সময় নিয়ে জাজমেন্ট দিতে পারতেন না শুনেন ছানা ভাইয়া ভাই আমি একটা কথা বলি জাজ সাহেব যখন হিয়ারিং কনক্লুড করবে জাজমেন্টের জন্য রাখবেন ইট ইস উইদিন দি উইদিন দি ডোভাইন অফ দ্য লার্নেড জাজ সেখানে আমার প্রশ্ন করার রিং এ লয়ার আমার কোনো এক্তিয়ার নাই এখন জাজ সাহেব ওপেন কোর্টে জাজমেন্ট দিয়ে দিয়েছেন এখন উনি ওনার ভাষার পরিমার্জন পরিবর্ধন উনি কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবে দ্যাট ইজ এক্সক্লুসিভলি উইদ ইন দি ডোমেইন অফ লার্নেড জাজ সেখানে আমি লয়ার আমি ডিফেন্স ওই প্রসিকিউশন ওই আমি জাজের ওই জায়গায় জাজের সমালোচনা করার এক্তিয়ার আমার নাই আমি যদি করে থাকি দ্যাট ইজ হ্যাঁ দ্যাট ইজ ট্যান্ট অ্যামাউন্ট টু কন্টেপ্ট অফ কোর্ট আমি আমি একজন লয়ার হিসেবে কোনো জনগণ যদি আমার সামনে যদি জাজের সমালোচনা করে রায় নিয়া আমি লয়ার হিসেবে আমার দায়িত্ব হবে ওনাকে প্রসিডিউরটা বুঝানো ওনাকে রেস্টিং করা আমরা যদি পার্ট অফ দ্য জুডিশিয়ারি আমরা যদি এটা না করি তাহলে এটা তো বাড়তেই থাকবে তা আমার মনে হয় ছানাবাই ওনার নিজেরও দায়িত্ব আমারও দায়িত্ব এটা জনগণকে বোঝানো যে ইটস এ প্রসেস ডিউ প্রসেস অফ ল এটা চার দিনের মধ্যে এত বড় একটা জাজমেন্ট সই হওয়া যখন সই হলো তো আপনি বলবেন যে এত বড় জাজমেন্ট কিভাবে হলো 
সাপোজ আমি নেগেটিভ হইতে দেখলাম আজকে চার দিন লেট হলো আপনি বললেন যে জনগণের প্রশ্ন সংখ্যা দিল আজকে চার দিনের মাথায় সই করে দিল তখন তো আপনি রিভার্স হইতে বলবেন এই চার দিনে কিভাবে সই করি নাই আমাদেরকে সাংবাদিকরা এইসব প্রশ্ন গুলি করে জনগণ প্রশ্ন করে জনগণ করতে পারে স্বাভাবিক সেটা আমি বলবো खुशी तो एरक एक विषय सार्टिफाइड कपि हाथ पे आसले एक विवादी वादी पक्ष जरा सार्टिफाइड कपिटा तुलते चाहे तर आसले एक आईडल समय कत दिन एवं ये विशेष कोर्ट से विशेष कोर्टर कपिटा हाथे पे आसले कत समय लागार कथा धन्यवाद आसले दो जन विज्ञ हमार कलिक आईनजीवी कबीर प्राज्ञ इतिम्य आईन अंगने जथेष तर तो दृष्टिकोण जो कथा बोल यह राष्ट्रीय गुरुत्वपूर्ण मामला सकले ही बोलिए बांगलेश प्रथम बारे मत एक शीर्ष राजनैतिक नेता जिन दुई बार निरपेक्ष सरकार अधीन निर्वाचित हो बार प्रश्नविध निवाचने निवाचित हो बला हे तीन बारे ये तो खूब बड़ गलाय बांगलेश विचार विभागे ये सम्भव एवं कर देखल दुदुक समस्त क्रेडिट दुदुकर कारण तरह तो मामलाते मूल बदी एन प्रश्न हे आपील विभागे हाईकोर्ट विभागे अनेक समय पूर्णांग जजमेंट दीते एक समय लागे कारण को मामलाते दुजें राय देखने जार जार भिन्नता था अबजार्भेशन फाइडिंग आपिल विभागे पाँचजन दे सतजन दे एगारो जन दे नयन दे तीन जन दे बेच बेच हाँ से अपारेटिव पोर्सन दे एकमत हुई पर जार जार दृष्टिकोण के अबजार्भेशन गो फाइडिंग दे लक्ष्य कर प्रथम बारे मत एक ट्रायल कर देखल पूर्णांग राय ना दिए अपारेटिव पोर्सन दिल एर आगे तो कत गुरुतपूर्ण मामला हलो सतुन मामला नारायणगंजे विश्वजीत हत्यार मामला एगुल तो समाज के नड़ा दे किस किस मामला समाज के नड़ा देगुल तो यह फेले रखला होना और जेखने एक जो शीर्ष राजनैतिक व्यक्ति जड़ित खालेदा जिया तर रहा जदि जज साहेब रेडी करते ना पारे तेल उन्नी और डिले करत उन्नी और पुनर्णित एक मास दी क्यों जाति चेल पूरा रायट प्रकाश हो मीडियार मध्यमे कि अबजार्भेशन हलो कि फाइडिंग हलो से आलोचना करते अंधकार रेखे जति के अंधकार रेखे आईन अंगण जड़ित जरा तक अंधकार रेखे उन्नी एक अपारेटिव पोर्सन दिए दी हमें एर आगे जो एक सप्तर मध्य बेगम खालेदा जिया अपील करते क्योंकि हमारे से बक्तव्य ऊपर तो भरोसा करते एक सार्टिफाइड कपि पेते जो एत दीर्घ समय हमें तो आशा कर रोबारे सार्टिफाइड कपि हो जाए सोमवार पे जाए सुन कल के पा परशु पा आद पा कि ना कब पा ये एक टाल बहाना करा एगुल तो प्रश्नविद्ध है राष्ट्रीय गुरुपूर्ण मामला समस्त रही भलो हाँ विचार विभाग एक क्या कर देखिए प्रचार कर सम्पर्क दुर्नीति कथा गेस रंधरे रंधे सब लेखें तो वनारा फिलोसफिकल एक आसपेक्ट थे ना प्रत्येक आइए से जिसटा तो आलोचना करते हमारे अपारेटिव पोर्सन नहीं आलोचना करीटा के पेचने फेले दिए 
সুতরাং আমি আশা করব এনাফ ইজ এনাফ যথেষ্ট হয়েছে এটা নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিচারক হোক আমরা হই এটাকে যেন আর প্রশ্নবিদ্ধ করা না যায় কারণ এখন রায় দেবার পরে যদি প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে তাহলে যেটা আমরা অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে আমাদের যে কেউ আইনে রুট দে না আমরা বিচার করে দেখালাম এটা তো আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে দেখতে চাই একটা মামলা করিয়া যদি আমরা বলে ফেলি আর অন্যান্য মামলাগুলো ধীর গতিতে চলবে যত ধীর হয় তত ভালো যত ধীর হয় তত ভালো এখানে দুদুকের সিনিয়র আইনজীবী এখানে রয়েছেন ওনার সাথে আমার তর্ক বিতর্ক হয় অনেক সময় কিছু মামলা খুব দ্রুত গতিতে সুপার সৈনিক গতিতে চলে আর কিছু মামলা সামান গতিতে চলে উনি বলছে যে না এটা সময় টম ইয়ের ব্যাপার আমরা কিন্তু ওনাদের কাছে সব মামলায় নাকি একই সব মামলা আমি সেটার উপর রাস্তা রাখতে চাই আমরা অন্যান্য মামলার ব্যাপারে আলোচনা করব অন্যান্য মামলার ব্যাপারে আসবো সেটা বিরতি নিয়ে আমি ফিরে আসবো এরপর খালেদা জিয়াকে কয়েকটি মামলা শোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এরকম একটি কথা এসেছে সেই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা আসবো আপনার কাছে আসবো আপনি ব্যাখ্যা দেবেন জি অবশ্যই ব্যাখ্যা দেবেন ছোট একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসছে প্রিয় দর্শক লেট এডিশন নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরবো খুব শিগগিরই আমাদের সঙ্গেই থাকবেন প্রদর্শক দেখছেন এস টিভি রাতের আয়োজন সেভেন রিং সেমেন্ট লেট এডিশন আমরা আবারও ফিরছি আমাদের আলোচনা আলোচনা ফিরবো তার আগে আপনাদের পাঠানো বেশ কয়েকটি কমেন্টস আছে কমেন্টসের পরে আমরা সানা আলমের কাছে আসবো আমাদের দর্শক প্রশ্ন করেছেন বিএনপির আমলে দেশ পাঁচবার দুর্নীতিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেই দলের প্রধানের মাত্র পাঁচ বছর জেল হয়েছে এটা মেনে নিতে কেন বিএনপির কষ্ট হচ্ছে তাপস বলেছেন গভর্নমেন্ট কি আবার প্রহসনমূলক নির্বাচন করতে চায় আমাদের দেশের ইমেজ কি তাহলে থাকবে খুশিদ সাহেব বলবেন জাহাঙ্গীর আলম বলছেন যে রংপুর থেকে সরকারকে অনুরোধ করে বলছি গ্রামের সাধারণ মানুষকে হয়রানি এবং গণ গ্রেফতার যেন না করা হয় সেজন্য আপনারা টক শোতে কাইন্ডলি একটু বলবেন পারভেজ বলেছেন আপনাদেরকে বলতে চাই আমাদের বিরুদ্ধে কথা বললে সবাই কি বিরোধী দল দলের অথবা বিএনপি জামাত জোটের হয়ে যায় একটু কি আপনারা বলবেন রায়হান বলেছেন যদি শেখ হাসিনা এতটাই ভালো জনপ্রিয় হন তাহলে কিভাবে বিনা দোষে বড় বড় বিএনপি জামাতের নেতাদের পুলিশ দিয়ে আটক করা হচ্ছে এরকম প্রশ্ন করেছেন আতিক বলেছেন যে নির্বাচনের আগে এরশাদ সাহেব বলেছিল যে নির্বাচনে গেলে নির্বাচনে গেলে আমরা অনেক কিছুই করব না কিন্তু তা কি করতে পেরেছে জসীম বলেছেন যে ভোলা থেকে ভালোভাবে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করলেও জেল জুলুম হয় তাহলে শান্তিপূর্ণ আচরণ করে লাভ কি দীপক মজুমদার বলেছেন যে ইট সিমস দ্যাট বিশ দলীয় জোট ইজ টু কনসার্ন অ্যাবাউট খালেদা জিয়াস ইমপ্রিজনমেন্ট বেইল বাট ইফ দ্যাট শো দেন ওয়াই জামাত শিবির হ্যাড নট শোন that kind of activities in this matters as it should be er pore rubel momen singh theke bolechen je bangobondhu bangobondhu onek shopno dekhechilen kintu bangladesher ei obosthar shopno ke tini kokhono dekhechilen ki na anarul bolechen je amar proshno ar koto rokto boile duto dol shanti pabe সালাউদ্দিন ইউসুফ বলেছেন যে আজ শুধু বিএনপি না দেশের মানুষ কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এই বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায় অনেকগুলো প্রশ্ন আরও কমেন্টস এসেছে আমরা ফাঁকে ফাঁকে আরও পড়বার চেষ্টা করবো এবং আপনারা যারা কমেন্টস পাঠাতে চাচ্ছেন পর্দায় দেখানো যে নিয়ম রয়েছে সেখানে আপনারা পাঠাতে পারবেন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে তবে তার আগে যে মেসেজই লেখেন না কেন এল লিখে তারপরে বাকিটুকু লিখতে হবে আমি যাচ্ছি সানা আলমে আপনার কাছে আপনি একটি কথা জবাব দেবেন সেটিও ঠিক আমি আর একটি কথা স্পষ্ট করতে চাই যে পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়েছে যে বেগম খালেদা জিয়াকে আরও কয়েকটি কুমিল্লার মামলা সহ আরও কয়েকটি মামলায় তাকে শোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এটা নিয়ে একটা ধুম্রজালও কিন্তু তৈরি হয়েছে ধন্যবাদ গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানে বহু টেলিফোন এবং মিডিয়া তো আপনার হেডলাইনও আসছে স্কলেও আসছে তো সেই কারণে আজকে সকালে আমি এই আমার নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কয়েকটি ওকালতনামা শুরু করাইতে আর এই যে সি ডাব্লিউ এবং পি ডাব্লিউ এবং গ্রেপ্তার সোনারেস এই ধুমরু জালের অবসান ঘটানোর জন্য আমি 
এই আইজিবি প্রিজন সাবের সাথে দেখা করতে গেছি তো তখন তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিটিংয়ে ছিলেন দেখা হয়নি এডিশনাল আইজি সাবের সাথে দেখা হয়েছে আরেকজন ডিআইজির সাথেও দেখা হয়েছে তো ওনার সাথে কথা বলার পরে ওনারা ওনাদের একজন লোক দিয়ে আমাকে জেল গেটে পাঠাইলেন আমার আমি চিঠি আকারে নিয়ে গেছি যে এই সি ডব্লিউ পি ডব্লিউ কতটা আছে বেগম খালেজিয়ার এই যে সাজা পড়ানোর সাথে আরও কোনো এই ধরনের জটিলতা আছে কি না দুমরুজ আছে কি না তো এটা নেওয়ার পরে আমাকে এবং আমার দুজন সাথী ছিলেন আরও বললেন যে আপনাকে আড়াই ঘন্টা বসতে হবে আমি আড়াই ঘন্টা বসলাম তারপর আইসা জানাইল যে বেগম খালেদের যে অকালতমগুলি পরে সই করে পাঠিয়ে দেবেন আর ওনার কোনো পিডব্লু এবং সি ডব্লু লাগে নাই অর্থাৎ কোনো মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখাইব কোর্ট সি ডব্লু পাঠাবে কোর্ট পি ডব্লিউ পাঠাবে কোর্ট এর বাইরে জেলখানা কর্তৃপক্ষ বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের কোনো এক্তিয়ার নেই যাক আমি এটা মিডিয়ার কাছেও বলেছি পরবর্তীতে দেখলাম যে যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একই কথা বলেছেন তো এই যে ধুমরু জাল সৃষ্টি করা হচ্ছে আর এটা কারা করলো এটা কারা করলো এটা তো আপনার কারা কর্তৃপক্ষে করলো না বাইরের লোক করলো এটা আমরা জানি কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা মিলে যাচ্ছে এখন এখানে ধুমরু জাল এটা গতকাল মিলে না এটা বিভিন্ন যদি এই ধরনের কিছু মনে করেন আমার আপনি জানেন যে এই পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখে বেগম জিয়ার চ্যারিটেবল মামলা আছে হ্যাঁ এই করেই আছে আর্গুমেন্টের জন্য আচ্ছা আর একটা মামলা আছে এই বেগম খালেদা জিয়া বাই হাজ দেন আমার মাধ্যমে হাজিরা দেন তো ওনার কিন্তু পিডব্লিউ দেওয়ার দরকার নেই ওই তারিখে আমি জানাবো বেগম খালেদ জিয়া কী অবস্থা আছে ওই কনসার্ন কোর্টকে আমি জানাবো সিস্টেম হলো এইটা এই দুমরু জাল তো আমরা সৃষ্টি করি নাই বেগম খালেদ জিয়া জিয়া আছে জেলে জেলটা আমার অধীনে না এটা ডিসি সাহেব আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে আপনি জানেন না বোধহয় খুশির সাহেব এটার সাথে কারা অধিদপ্তর কার অধীনে বলেন তাহলে আর কাস্টুডিয়ানটাকে ডিসি ঢাকা জেলা প্রশাসক তাদের দায়িত্ব এইসব দুমরু জাল ই করা আই আরেকটা কথা ওই যে ডিভিশন দাদা বলল যে ওদিনকা আমরা সাথে সাথে পিটিশন দেওয়ার পর আমরা শুনানি করতে পারি নাই কোর্ট তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন আমরা একটা পিটিশন দেবো একটা শুনানি করব কিছুই করতে পারি নাই সাথে সাথে যে এখানে অথেন্টিকেশন করে রায় দেওয়ার এক্তিয়ার কোর্টের আছে আমরা সেটা বিফোর অ্যানাউন্সমেন্ট অফ জাজমেন্ট আমরা রাজ্যা খান সাহেব বলেছে দেওয়ার জন্য আমরা আজকেই চাই কপি দিতে পারলেন না এই যে কেন দিতে পারলেন না যে রায়টা রেডি না যেটা আজকে বিতর্ক হচ্ছে আমরা করি না এই বিতর্ক সাধারণ মানুষ অহেতুক বিতর্ক আপনি বলতেছেন অহেতুক আইটা হলো ডিভিশন ডিভিশন কেন পাবে না এক্স প্রাইম মিনিস্টার এমপি আপনি প্রাইম মিনিস্টার বাদ দেন এমপি তো বন্দি হলে সে পাবে না ডিভিশন আপনাকে দিয়েছে কিন্তু ভাই দিয়েছে আমার আপনারা মিডিয়াতে আসছে আপনারাও কথা বলছেন তিন দিন তিন দিন তিনি ডিভিশন পান নাই আমরা পরের দিন হিয়ারিং করে কোর্ট একটা অর্ডার দিয়েছে জেল কোর্টের ছয়শো সত্য ধার অনুযায়ী তাকে রিভিশন দেওয়ার জন্য জেল অথরিটিকে বলেছেন এই যে তিন দিন বলা হলো না আমরা হিয়ারিং করতে পারবো কাদেরকে তো বলেছেন যে ওনাকে ডিভিশনের চেয়ে তো বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এনা অবৈদুল কাদের সাহেব তো একটা দলের মহাসচিব হ্যাঁ তিনি অনেক সাধারণ সময় অনেক কথাই বলেন আবার অনেক কথা পরে তিনি অস্বীকার করেন আমাদের প্রশ্ন ওইটা না আমাদের প্রশ্ন হলো যিনি স্বাভাবিকভাবে রিভিশন পাবেন দেশের নাগরিক যার যে স্ট্যাটাস অনুযায়ী সে দিবে না কেন না তাহলে স্বাভাবিকভাবে যদি পাওয়ার কথা থাকতো তাহলে তো জেল কোড অনুসারে কারা কর্তৃপক্ষ তো সেটা দিতে পারতো এই তো আমি সেইখানে আসছি দিল না কেন তারা না কিন্তু তাহলে সেটা তো পাওয়ার যোগ্য ছিল না বোধ হয় না আচ্ছা তাহলে এখন দিলে কেমন ছয়শো সতেরো দেশের সাবেক এমপিরা যদি না পায় প্রধানমন্ত্রী যদি না পায় রাষ্ট্রপতি যদি না পায় তাহলে পাবে কারা জি জনাব খুশিদ আলম খান আমি আপনার কাছে আসবো কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমাদের কমেন্টস আছে সেগুলো যদি অ্যাড্রেস করতেন খুব খুশি হতো দীপক মজুমদার বলেছেন যে মাই কোশ্চেন ইস টু সানাউল্লাহ সাহেব উই স দ্যাট খালেদা জিয়া হ্যাজ বিন গিভেন ইমপ্রিজনমেন্ট পানিশমেন্ট ফর করাপশন ইন স্পাইট অফ দ্যাট তারেক জিয়া হ্যাজ বিন সিলেক্টেড অ্যাজ চেয়ারপারসন হুজ পানিশমেন্ট টার্ম ইজ মাচ লঙ্গার হোয়াট কাইন্ড অফ মেসেজ ডাজ ইট বিয়ার মোহিত বলেছেন যে খালেদা জিয়া কেন এতিমের টাকা মেরে খাবেন ওনার এতিম খানা থেকে এই প্রশ্নের উত্তরটা খুশিদ আলম সাহেবের কাছে জানতে চাই 
মুফতি এনামুল হাসান বলেছেন যে ব্রাহ্মণ বাড়ি থেকে আমার দিতে হবে হ্যাঁ করো আচ্ছা যে ও ওনার কাছে বলেছে উনি দেখ তারপর যদি আপনি বলার থাকে বলবেন অবশ্যই মুফতি এনামুল হাসান বলেছেন যে ব্রাহ্মণ বাড়ি থেকে দেশের আইনি ব্যবস্থায় কি সত্যিই ন্যায় বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে সুব্রত সাহেব বলবেন মনসুর বলেছেন স্বাধীনভাবে ভোট দিতে চাই আমান মিয়া বলেছেন যে দেশের চলমান সময়টাকে সরকার কোন দিকে ঠেলে দিয়েছে দেশের জনগণের বাক স্বাধীনতা আছে কিনা থাকলে সাধারণ জনগণ হামলা মামলার শিকার হয় কিভাবে মাহবুবুর রহমান বলেছেন যে ম্যাডাম খালেদা জিয়া এর কারাদণ্ডটা প্রতিহিংসার পলিটিক্সের ভাবমূর্তি এটা বোঝা যায় এটা স্পষ্ট আজম বলেছেন যে ইজ দিস আওয়ামী লীগ এমপি আওয়ামী লীগ এমপি और ऑटो वन फाइव फोर এটাতে কি বোঝাতে চাইছেন আমি আমি আসলে বুঝিনি আপনি ক্লিয়ার করে পরবর্তী এসএমএস এ জানাবেন আবু সাকির উলিপুর থেকে বলেছেন যে বেগম খালেদা জিয়ার রায়ের নকল পেতে যদি এক সপ্তাহ লাগে তাহলে ডিজিটাল সরকারের অ্যানালগ মন্ত্রীরা ডিজিটাল মেলা করে সরকারের উন্নয়নের কোরাস কি করে গায় আইনের শাসনের উন্নয়ন কোথায় খুশিদ সাহেব একটু বলবেন জি আমি একটা একটা করে জবাব দিচ্ছি যে উনি প্রথম প্রশ্নটা ছিল এতিমের টাকা এটা আসলে আমাদের একটা প্রসিকিউশন কেস ছিল দুর্নীতি দমন কমিশন সরকারি ফান্ডে টাকা আসছে সরকারি ফান্ডে যদি কোনো টাকা আসে এবং সে টাকা যদি সরকারের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী রিসিভ করে প্রধানমন্ত্রী কোথায় খরচ করবে না করবে এটা সরকারি একটা প্রসিডিউর আছে সরকারি নিয়ম নীতি আছে আইন আছে এবং সেখানে সরকারিটা টাকাটা না গিয়ে একটা প্রাইভেট ফান্ডে চলে গেল দ্যাট ইজ আওয়ার প্রসিকিউশন কেস এবং একটু জাস্ট মিট মানে ছানা ভাই আমি একটু বলি ভুলে গেছেন না না একটু বলুন আমরা আপনি প্রথম শুরু করছেন আমি একটু বলি না ভুলে গেছেন না আমি আমি বলতে দিই আমাকে একটু বলতে দেন जाल नथी प्रधानमंत्री তারপরে 28 দিন আমার যদি ভুল না হয় থাকে বেগম খালেদা জিয়া উনি 342 তে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন নো 6 ডে নট 28 দিন যাই হোক আমার হতে ভুল হতে পারে হয়তো ডেটে ভুল হতে পারে আমি আমি যেটা পেয়েছি আর উনি 342 স্টেটমেন্ট দিয়েছেন নরমালি 342 স্টেটমেন্ট এতদিন হয় না 6 ডেজ যাই হোক 6 দিনও যদি হয়ে থাকে 6 দিনও 342 হয় না আমার মনে হয় 342 টা কি 342 জাস্ট স্যালিয়েন্ট ফিচার দিয়ে जजमेंट मैं <laughs> Read with 109 Penal Code Amendment and 52 of the Prevention of Corruption Act. 52 ta holo corruption hai nahi. Ha na 52 ta holo Prevention of Corruption Act. There is no corruption. Criminal misconduct. Criminal misconduct er 5 As per one, judgment. Ek to ek to chhara bhai bolte hain. Chhara bhai ami kintu apni interrupt kore. Na na ami porchi. Ami apni apni criminal misconduct er ekta definition ache. 51 e. Ebong shekhane A B C D E ache. Ekhane D ta khub vital. As a money as a public servant uni jodi abuse kore. Her position হ্যাঁ এবং not only that উনি যদি গেইন না হলো চলবে উনি যদি চেষ্টা করে অ্যাটেম্প্ট দ্যাট ইজ অলসো মিসকন্ডাক্ট 
समालोचना करें शक्त छोट भाई खुर्शेदी दुर्भाग्यवशत दुर्भाग्यवशत मामलाचारे बेगम खालेदा गवर्नमेंटिया सरकार छोट्ट <laughs> 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 निरपेक्ष प्रयोग हिना विचार आदालत निरपेक्ष खूब दुर्भाग्य जनक जैक प्रत्येक दिन तो ये परीक्षा दीते हैं तक विचार दोटो दिख आज एक हे आईनगत भाव विचार आईने धारा उपधारा दिए विचार से न्याय विचार प्रत्येक मामल में दूटा सैड थक आईने प्रयोग मध्य दिए अनेक समय जज सहेबा बोले हाथ पा बाधा आईने जा बला आज दाड़ी कमा एर बारे देते कथाटा क्योंकि सठीक ना 
এখানে দেখতে হবে আইনি বিচারও যেমন হবে যাদের বিচার করা হচ্ছে তারা ন্যায় বিচার পাচ্ছে কি না দৃশ্যমান কি না সেটাও দেখাইতে হবে এই জন্য যারা অ্যাগ্রিপ্ট হয় হ্যাঁ তারা মনে করে যে আমি তো ন্যায় বিচার পেলাম না হ্যাঁ সুতরাং অ্যাগ্রিপ পার্সনও বলতে পারে বা আবার সাধারণভাবে আমাদের সমাজও যদি মনে করে যে কোনো কোনো মামলায় ন্যায় বিচারটা হলো না তো এই বেগম খালেদা জিয়ার এই মামলাতেও কিন্তু একটা পাবলিক পারসেপশান হয়েছে যে এখানে বোধহয় ন্যায় বিচারের কোথাও ঘাটতি হয়েছে হ্যাঁ তো আমি মনে করি যে যেহেতু একটা ট্রায়াল কোর্ট রাইটা দিয়েছে এটাতে বিচলিত হওয়ার কিছু নাই আবার আমার দুদকের বন্ধুরা এত উচ্ছ্বসিত হওয়ারও কিছু নাই বিশেষ করে সরকারি দলের নেতারা শীর্ষ পর্যায়ে বিগলিত হয়ে যেভাবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে এই সময় তো সময় নেই আরও সময় থাকতে পারে এটাই নিয়ম তো কত হচ্ছে পারসেপশান হচ্ছে এখানে ন্যায় বিচার হয় নাই দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে একটা মামলা করে যদি আমরা মনে করি যে দেশে আইন শাসন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে বিচার বিভাগ খুবই স্বাধীন এ কয়েক মাস আগে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে যেভাবে হ্যাস্তনেস্ত করে একটি মাত্র রায়ের জন্য সৌর সংশোধনী রায়ের জন্য পছন্দ হয় নাই ক্ষমতাসীন দলের এই জন্য তাকে হ্যাস্তনেস্ত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো আর ফেরত আসতে দিল না আরেকটি মামলা কয়েক মাস আগে ট্রায়াল কোর্টে তারেক রহমানকে অ্যাকুইটাল দিয়েছিল তাহলে একটা কোর্ট রায় দিয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে তারা আবার হাইকোর্টে আসছে হাইকোর্টে আসার পরে আবার তার সাজও হয়েছে যে যে জজ সাহেব অ্যাকুইটাল দিছে তাকেও দেশ ছাড়া করেছে এটা কি হচ্ছে প্রধান বিচারপতির এই অবস্থা ট্রায়াল কোর্টের একজন বিচারকের এই অবস্থা তো অন্যান্য বিচারকদের ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে সরকারের অপছন্দ হবে এরকম একটা রায় দিতে এখন সেই অবস্থাটা চলছে সুতরাং আমি কোনোভাবেই মনে করি না এখানে আইনের শাসন এবং আইনের নিরপক্ষ প্রয়োগ এবং আমরা সকলেই সংবিধান মেনে কাজ করছি এখানে হচ্ছে ঘাটতি এই ঘাটতি বেশি দিন চললে পরে আমাদের সামনে একটা চরম বিপ কারণ এখনও প্রধান বিচারপতির ইস্যুটা নিয়ে আমরা এখনও হাবু ডাবু খাচ্ছি আমাদের বিচার বিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা যেহেতু উনি তো বলা হলো যে ছুটিতে যাচ্ছি আমি আসব পরে তো উনার আসতে দিল না সিঙ্গাপুর থেকে তো আটকাইয়া দিল এবং সেখানে তো নিয়ম হচ্ছে যে পদত্যাগ পত্রটা সহজতে দেবে উনি তো সহজে দিতে পারে এগুলো প্রশ্ন এই জন্য একত্রিশে জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে সরকার যারা রাষ্ট্রপতি বা আইন মন্ত্রণালয় যদি এতই বুঝে তাহলে একত্রিশে জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো প্রধান বিচারপতি ছিল না কেন এটাও তো আমাদের বিচারালয়ের জন্য একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় তারপরে যিনি প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা কি এমন হয়েছে হঠাৎ ওনারা বাদ দিয়ে পরের জনকে প্রধান বিচারপতি করেছে এখন আমার ক্ষমতা আছে বলে আমি এই ক্ষমতা অপপ্রয়োগ করব এবং এটা জনমনে নানা রকম শঙ্কা সৃষ্টি করবে এটা তো ঠিক না জি আমি আমি আসবো আপনার জন্য আপনার কাছে জনাব খুশিদ আলম আমাদের দর্শক কয়েকটি প্রশ্ন করেছে পাশাপাশি জনাব সুব্রত চৌধুরী তিনি বলছিলেন যে আইনের শাসন অথবা আইনের যে বিচার অর্থাৎ দুদকের একটি মামলায় আপনারা উইন করেছেন এবং তার ভেতর দিয়ে আসলে সবকিছু বোঝা যায় না সাধারণ মানুষের একটা পার্সেপশন আছে জি আমরা সেটা বলিনি খুলনা থেকে বলেছেন আনিকা জামান বলেছেন যে বাংলাদেশ কি কখনোই শান্তি পাবে না আর কতদিন এই লড়াই চলবে মিনারুল রাজশাহী থেকে বলেছেন যে আমার প্রশ্ন হলো স্বাধীন দেশে আমাদের স্বাধীনতা নেই কেন যে দেশ জনগণের কথা বলার অধিকার নাই যে দেশে গণতন্ত্র আছে কিন্তু আমার মনের কথা বলবার অধিকার নাই নয়ন উত্তরা থেকে বলেছেন যে দেশ কি এক নায়ক তন্ত্র নাকি আমরা কারো কাছে জিম্মি দিলুয়ার বলেছেন যে খালেদার মামলা হলো এরশাদকে খুশি করা আর জনগণকে ভয় দেখানো দীপক মজুমদার বলেছেন যে আমার কোশ্চেন সানাউল্লাহ সাহেবের কাছে উই স দ্যাট খালেদা জিয়া হ্যাজ বিন গিভেন ইম্প্রুভমেন্ট এটা এর আগেও করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তারিখ জিয়াকে আপনার দলের বর্তমান আবার প্রধান করা হলো সে বিষয়ে ওনার প্রশ্নটা যদি উত্তর দেন দুবার করে প্রশ্ন করেছে রিয়াজ উদ্দিন বলেছেন যে বিএনপি মাগুরা টু উই ওয়ান্ট ফেয়ার ইলেকশন বাট হোয়াই শেখ হাসিনা গভর্নমেন্ট ডু ইট রিয়াজ উদ্দিন আবার একই প্রশ্ন করেছেন 
আসাফুর বলেছেন যে সাতক্ষীরার গ্রামের সাধারণ মানুষ পুলিশের হয়রানির শিকার আমি আপনাদের মাধ্যমে জানতে চাই দয়া করে খুশিদ সাহেব বলবেন যে কেন সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে খালেদা জিয়া জামিনের জন্য বেশ কিছু কথা বলা হচ্ছে দুদকের আইনজীবীর কাছে জানতে চাই সরকার খুশি করার জন্য আপনারা এই মামলাটা চালিয়েছেন কিনা আশরাফ হোসেন বলেছেন দিনাজপুর থেকে আজ শুধু বিএনপি বা অন্যান্য দল যাই হোক না কেন সুস্থ নির্বাচন হবে না কারণ একজনকে কারাগারে রেখে কখনো সুস্থ নির্বাচন হতে পারে না নোয়াখালী থেকে বলেছেন যে আওয়ামী লীগ কি দেশে শান্তি চায় কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে তরিকুল ইসলাম বলেছেন যে রংপুর থেকে স্যার আমার মতামত পেশ করলাম আমরা রংপুরবাসী নতুন বা নতুনভাবে ভালোভাবে বাঁচতে শিখেছি এর ভিতরে নতুন এই আন্দোলন সংগ্রামে আগামী দিনগুলো নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করছি আরও অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে বিলাল হোসেন মোহাম্মদ হাসান নুরুল ইসলাম সময় পেলে সেগুলো পড়ার চেষ্টা করবো জনাব খুশিদ আলম খান জি আপনাকে ধন্যবাদ এখানে একটা প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট যে দুদক সরকারকে খুশি করার জন্য মামলাটা করেছে কিনা আমি এই প্রশ্নটার উত্তরটা দিচ্ছি দেখুন একটা জিনিস বারবার কিন্তু গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে কিন্তু দুদক সরকার দুদক সরকার এটা একদম টোটালি একটা বাজে পারসেপশন দুদক একটা মানে স্ট্যাটুরি বডি তার আইন বিধি মোতাবেক চলে এবং দুদক কিন্তু সরকার না সরকার আর দুদকের মধ্যে গালফ অফ ডিফারেন্স দুর্নীতি দমন কমিশন আমার আইনে অনুসন্ধানের একটা চ্যাপ্টার আছে তদন্তের একটা চ্যাপ্টার আছে আমার প্রসিকিউশন কিভাবে লিড করবে সেটা একটা চ্যাপ্টার আছে আমি আমার অনুসন্ধান তদন্ত আমার আইন বিধি অনুযায়ী করি এবং আফটার সাবমিশন অফ দি চার্জশিট দুদক কিন্তু ফাঙ্কাস অফিসিও দুদকের কাজটা স্ট্যাটাসটা হয়ে যাচ্ছে অর্ডিনারি লিটিগেন্টের মতো কোর্টে যখন মামলা উঠবে আমি সাক্ষী নিয়ে যাব এবং আমার যদি সময় দরকার হয় আমি সময় চাব আসামি যদি সময় চায় আমি তাকে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে দুদক স্বাধীন অবশ্যই স্বাধীন অবশ্যই এতে কোনো সন্দেহ নাই আপনি দেখান দুদক কোথায় পিক এন্ড চুজ করেছে আপনি বলুন এবং দেখেন এই মামলাটা ধরেন বেগম খালে আমি তার উত্তর সানাউল্লাহ সাহেব দেবেন যদি আপনি পিক এন্ড চুজ করেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আপনি একটু দেখেন পিক এন্ড চুজ এর একটা एग्जांपल দেন আপনি অনেক গিলে প্রশ্ন আমার উত্তর দিতে হবে অবশ্যই দিব আমি এইচ এন এভরি প্রশ্ন সানাবাইর উত্তর দিব উত্তর না দিয়ে আমি এখান থেকে আমি আজকে যাব না কারণ শুনেন আপনাদের আমাদের সময়ের বার আছে মানে ওই সময়ের মধ্যে ওই সময়ের মধ্যে 10 বছর যাবত মামলাটা আমরা চালিয়েছি এবং এই দশ বছরের মধ্যে চার বছর মামলা কন্টেস্ট হয়েছে হ্যাঁ হোক দশ বছর আচ্ছা চার বছরই ধরেন এই চার বছরে যতবার সানা ভাইরা হাইকোর্টে আসছে আমরা ততবার এপিয়ার করছি এবং সববার যে আমাদের পক্ষে রায় হয়েছে তা না অনেক সময় সামারি রিজেক্ট হয়েছে অনেক সময় ডিসপোজ উইথ অবজারভেশনস হয়েছে অনেক সময় রিকলিং প্রেয়ার অ্যালাউ করেছে অনেক সময় ট্রান্সপেরেন্ট পিটিশন অ্যালাউ করেছে অনেক সময় ওনারা এমনও আসছে যে অ্যাকিউজটির পক্ষ থেকে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন যেটা আমাদের সাব কন্টিনেন্টের জুডিশিয়াল সিস্টেম যেটা আমরা ফলো করি যেটা কোথাও নেই ইন্ডিয়ান ডিসিশন আমরা দেখাই কিন্তু কিন্তু আমি বলি বলি ছানা ভাই কিন্তু আপনারা আসছেন আমরা বলতে চাচ্ছি না আপনি হলো ডিলে করতে আসছেন এটা আমরা বলতে চাচ্ছি না আপনারা যতবার আসছেন ততবার আমরা ধরেছি দিস ইজ ভেরি নাইস পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমাকে মিট করতে হবে যেমন সাক্ষী ডকি উঠে বিসমিল্লাহ বলে নাই সেই কারণেও আপনারা আসছেন সমস্ত সাক্ষী বাতিল চেয়েছেন আইও কি রিকল চেয়েছেন আপনি রিকল পেয়েছেন তারপরে আরো সাক্ষী চেয়েছেন রিকল পেয়েছেন আপনারা ট্রান্সফার চেয়েছেন ট্রান্সফার পেয়েছেন কাজেই সবার যে দুদক একেবারে সামারি খারিজ অর্ডার পেয়েছে বা দুদক একেবারে হাইকোর্টের রাজু খান বলেছেন যে বেগম খালেদা জিয়া ট্রাস্টি বোর্ডের কেউ নন তাহলে কেন তাকে এই রায় দেয়া হলো একজাক্টলি আপনি একটু অপেক্ষা করুন নিশ্চয়ই রায়টা পাবেন আমরা এখনো রায় পাইনি যশের কি ফাইন্ডিং দিয়েছে কেন না আমরা তো রায় পাইনি কিন্তু আমরা কি সংজ্ঞা জানি না যখন কম্পিটেন্ট কোর্ট অফ জুডিসি একটা রায় দিয়েছে আমি একটা ঠিক না আপনি কয়েক দর্শক কয়েকজন করছে আর ওনার একটু ফোর জিরো নাইন প্রমাণ হয় নাই অ্যান্ট্রাসমেন্ট নেই তারপরে চার্জ ওনাই বলছেন চার্জ হচ্ছে ফাইভ টুতে সাজা ফাইভ টুতে হয় নাই এগুলো আমরা আপিলের গাউন ফোর জিরো নাইন ফাইভ টু এরকম সাধারণ মানুষ কিন্তু বুঝতে বুঝবে না যে মানে আপনি যেটা বোঝে সেভাবে বলে এটা হলো ফোর জিরো নাইন হইলে যেটা ফোর জিরো নাইন শুধু একটা সংজ্ঞা পরে একটা সাবেক প্রধানমন্ত্রী আপনি সাজা দিবেন এটা আইনে নাই দিনে বলিল আমাদের দর্শকের প্রশ্নগুলোর উত্তর আচ্ছা প্রশ্ন হচ্ছে গণগ্রেপ্তার 
আজকে দেখেন এই রায়ের আগে থেকে সারা বাংলাদেশে গ্রামে গঞ্জে যারা বিএনপি করে ফেসবুকে আছে এই দরিদ্ররা গ্রেপ্তার করতেছে বাড়ি থেকে হরানি করতেছে দেখেন দুর্নীতি হয় না দর্শক যেটা বলছে কিন্তু আপনাকে ধরে ধরে কিন্তু আপনাকে কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আরে আমাকে ছাড়ছে তো অন্য কারণে ভিন্ন কারণ আচ্ছা এখানে এতিমের কোনো টাকা নেই হ্যাঁ টাকা ছয় কোটির উপরে আছে এখনও ব্যাংকে এখানে একটা এতিমখানা গাবতলিতে জমি ক্রয় করেছে তারিক সাহেবের অসুস্থতা জেল খাটার কারণে এটা করা হয় নাই টাকা কিন্তু ব্যাংক টু ব্যাংক ট্রান্সফার হয়েছে কেউ টাকা মারে নাই আর এখানে ডোনেশন তো দিতেই পারে আমি যদি যুক্তি খাতিয়ে ধরে নেই এই যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দিয়েছে আগের প্রথম আপনি ডোনেশন জন্য কোনো মামলা হয়েছে আজ পর্যন্ত শেষ আইটা জনগণ ভোট দিতে পারছে না যে সরকারে এত ভয় কিসের একশো চুয়ান্নটা সিটে বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়েছে তাহলে যদি হয় তাহলে কেয়ার টাকার গভর্নমেন্ট বিরোধ নির্বাচন দেখ এত যাচাই করে জনগণকে এত ভয় কিসের জনগণ এত পিটানো হচ্ছে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কেন লাস্ট ডিজিটালের কথা বলছে ডিজিটাল আছে তাহলে জাজমেন্টটা তাতে দিয়ে দিতে পারেন বেশ তারপরে আসেন যে ট্রাস্ট আইনে বিচার হবে এটা ইয়াতে হবে না দাদা অলরেডি বলেছে আর ন্যায় বিচার আর ওই যে লাস্ট ওনার যেটা বলছে দুদু কি কাকে খুশি করছেন দেখেন দুদু স্বাধীন না স্বাধীন অবশ্যই না স্বাধীন করা হয়েছে মধু সাপ করছিলেন স্বাধীন কিন্তু হয়ে গেছে পরাধীন শিকার করে অর্থমন্ত্রী বলছে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা টাকা আর শিক্ষামন্ত্রী বলছে আমি চোর মুখ চোর বিচার হচ্ছে मानुष खुबी उद्वेलित आज विभिन्न दिखे जो तक देखे सारा दिन भर देखे साधारण मानुष शांति प्रिय रंग पसंद कर प्रकृतर का पसंद कर तब ये फागुन रंग जान সারা বছর অন্তত ডিসেম্বর পর্যন্ত বিরাজ করে আগামী ফাগুন পর্যন্ত তেমন শুভ প্রত্যয় জানিয়ে শেষ করতে চাই আজকে লেট এডিশন লেট এডিশন কোনো প্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এসএটিভির সঙ্গেই থাকবেন